আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু মার্স ফরের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই আজকে অনুষ্ঠিত 44 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গণিত এবং মানসিক দক্ষতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এর আগে আমি জানতে যাচ্ছি আপনাদের কাছে পরীক্ষার পরে আপনাদের অনুভূতি কেমন কেমন পরীক্ষা দিলেন আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান আর গণিত নিয়ে আসলে আপনাদের অবস্থাটা কি কে কি রকম পরীক্ষা দিলেন একটু কমেন্ট করে জানান আমি খুব শীঘ্রই ক্লাস শুরু করে দেব দুটো মিনিট সময় নিচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা আমার হাতে যে প্রশ্নটা আছে এই প্রশ্ন এর আমি প্রথমত গণিত অংশ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো এক নম্বর যে প্রশ্নটা হচ্ছে এটা একটা ফাংশনের অঙ্ক द्वारित समान जो लिखते y minus 1 समान लिखते पारे 2x एक उन देखें आप अब भी x दारा भाग दे x दारा भाग दे ले क्यों अबे आ सॉरी 2 दारा भाग दे ले y minus 1 divided by 2 समान से x अच्छा ख्याल करो देखें ना हमारे x सिरो की x सिरो f inverse y ताले एक उन x से जो भेदो टास दो ये तो होते f inverse y ये भेदो समान होते y minus 1 by होते 2 अच्छा आप अब पूछते चाहिए थे f inverse 2 ये मार कमेंट कर प्रश्न भारत लगे गत बचर से प्रश्न चले जाबर जेमिटी थे प्रश्न छोड़ मान फोर्टी डिग्री एवं समान अच्छा जो इन जदि 
এবং এথিকে এমন ভাবে ছেদ করে যেন ইএফ সমান্তরাল বিসি তাহলে এ কোন প্লাস এ এফ ই কোন এটা সমান কথা হবে আচ্ছা এই প্রশ্ন উত্তর করার জন্য আপনাকে অবশ্যই চিত্র আঁকতে জানতে হবে চিত্র না আঁকতে জানলে আপনি এই অক্ষরের অ্যান্সার করতে পারবেন না তো দেখেন প্রথমে বলা হচ্ছে এ বিসি একটা ত্রিভুজ আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকলাম ধরলাম এইটা একটা এ বিসি ত্রিভুজ এ বি সি এখন দেখেন বলা হচ্ছে বি কোনের পরিমাণ আটচল্লিশ ডিগ্রি বি কোনের পরিমাণ হচ্ছে ফোরটি এইট তাহলে এটা হচ্ছে ফোরটি এইট ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে বলা হচ্ছে এ বি সমান হচ্ছে এ সি মানে এই বাহুটা আর এই বাহুটা তার হচ্ছে পরস্পর সমান এখন দেখেন যদি ত্রিভুজের বাহুগুলো পরস্পর সমান হয় তাহলে তাদের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সমান হবে এটা একটা সূত্র যার কারণে এই বাহু আর এই বাহু সমান হওয়ার কারণে এই বি কোন আর সি কোন এ দুটা সমান হবে তাহলে এটা যদি আটচল্লিশ হয় এটা আলটিমেটলি আটচল্লিশ হবে আচ্ছা এখন দেখেন পরে কন্ডিশনটা কি ছিল যদি ই এবং এফ হচ্ছে এ বি আর এ সি কে এমন ভাবে ছেদ করে যেন ই এফ সমান্তরাল বেশি হয় তাহলে দেখেন মনে করেন এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্ট হচ্ছে ই বিন্দু আর এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে এ বিন্দু তাহলে দেখেন এখানে ই এবং এফ এ বি কে সেট করতেছে ই বিন্দুতে আর এফ বিন্দুতে এখন এই দুটোকে সংযুক্ত করলে বলা হচ্ছে যে ই এফ আর বি সি তার হবে সমান্তরাল তাহলে দেখেন এখানে এই ই এফ আর বি সি তারা কিন্তু সমান্তরালে আছে আচ্ছা যদি সমান্তরালে হয় তাহলে অনুরূপ পণ্যের জন্য এখানে আটচল্লিশ ডিগ্রি হলে এটা কিন্তু আলটিমেটলি আটচল্লিশই হবে এরপরে এটা যদি আটচল্লিশ হয় এটাও কিন্তু আটচল্লিশই হবে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে ই কোন এই ই কোনের পরিমাণ হবে আটচল্লিশ আর এফ কোনের পরিমাণও হবে আটচল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেন তো ত্রিভুজ এ বি সি এই যে ত্রিভুজ টপার ছিল তার মধ্যে বি কোণের মান আছে আটচল্লিশ ডিগ্রি সি কোন আছে আটচল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এ কোনটা কত তাহলে এ কোনটা হবে কত আগে বের করে নিচ্ছি আমরা এ কোন সমান হবে একশো আশি ডিগ্রি টোটাল তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি সেখান থেকে বাদ যাবে বি কোন আটচল্লিশ আর সি কোন আটচল্লিশ ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে দেখেন আটচল্লিশ আটচল্লিশ হবে ছিয়ানব্বই একশো আশি থেকে বাদ দিয়ে থাকবে এইটি ফোর ডিগ্রি এইটি হচ্ছে এ কোনের ভ্যালু তাহলে আমরা এই যে এ কোন এই কোনটার ভ্যালু পাইলাম এইটি ফোর ডিগ্রি আচ্ছা এখন আপনাকে বের করতে বলছে কি আপনাকে বের করতে বলছে এ কোন আর হচ্ছে এ এফ ই কোন মানে এ কোন আর এফ কোন তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে বের করে নিয়েছি এ কোন হচ্ছে আটচল্লিশ আর এফ কোন এবং ই কোন প্রত্যেকটাই কত করে সরি এ কোন হচ্ছে চুরাশি আর ই কোন এবং এফ কোন প্রত্যেকটা হচ্ছে আটচল্লিশ করে তাহলে দেখেন এখান থেকে আমরা দেখতে পারি কি এ কোন প্লাস এ এফ ই কোন সমান এইটি ফোর প্লাস হচ্ছে ফোরটি এইট ডিগ্রি এই দুইটাকে যোগ করলে হবে একশো বত্রিশ ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এ কোন প্লাস এ এফ ই কোন সমান হচ্ছে একশো বত্রিশ ডিগ্রি তারপরে অপশনে অপশনে ক নম্বরে একটা অ্যান্সার ছিল একশো বত্রিশ ডিগ্রি এই অঙ্কটা সমাধান করার জন্য এতটুকুই শুধুমাত্র জানতে হবে যে ত্রিভুজটায় কিভাবে বর্ণনাটা করতে হবে ঠিক আছে আশা করি এটা আপনার বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন আমাকে কমেন্ট করে জানান একদম ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে লগারি দম থেকে একটা প্রশ্ন আসছে माइनस वन नीचे मान नीचे चेस्ट कर देखें देवा 
log base होते ten हम अपने log आए दाउन जब base होते ten तो log x शोमन होते minus one तो हम रे बोले चिला हम जे एक रुको मैं एक टा शूट रहा से देखें log a x शोमन जो दी m होए सुरी a m शोमन जो दी x होए ये log आए दोनों ग्राफी टके शूटर के प्रकाश को लेटा हो बे a to the power x शोमन m और तब base रुप এই ডান পাশে যে রেজাল্ট আসলো সেটা চলে আসবে আর যে সংখ্যা লগারিদম করছেন সেটা ডান পাশে চলে যাবে তাহলে দেখেন এখানে বেস হচ্ছে 10 আর লগারিদম করা হচ্ছে x এর মানে x এর 10 ভিত্তিক লগারিদমের মান হচ্ছে -1 আবার বলি x কে 10 এর ভিত্তি নিয়ে যদি লগারিদম করা হয় তাহলে তার মান হবে -1 তাহলে এই রাইট লেফট সাইডে যে জিনিসটুকু আছে x এর 10 ভিত্তিক লগারিদম তার রেজাল্ট হচ্ছে এখানে -1 1 a থেকে আমি যদি সূচকীয় রাশিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে লিখতে হবে বেস কত বেস হচ্ছে কেন 10 বেস টু দি পাওয়ার এখানে যে রেজাল্ট আসে লা রাইট সাইডে সেটা আসবে মাইনাস 1 সমান হবে এখানে আমাদের যেই সংখ্যা লগারিদম করা আছে ওটা x এখন দেখেন আমরা জানি কোন কিছু উপরে পাওয়ার মাইনাস থাকলে সেটাকে 1 বাই এখানে লিখতে পারি তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারবো 1 বাই 10 সমান হচ্ছে x অতএব x সমান হবে .1 এখন দেখেন এই যে পয়েন্ট 1 কে যদি আপনি ভাঙান তাহলে কিন্তু আবার এটা লেখা যায় পয়েন্ট 1 কে লিখলে এই দশমিকের জন্য নিচে একটা এক আসবে দশমিকের পরে যে কটা সংখ্যা কয় কটা শূন্য আসবে এর উপরে থাকবে কত দেখেন আবার কিন্তু এটা চলে আসে তার মানে আমি এই 1 বাই 10 টা কি লিখতে পারি কি পয়েন্ট 1 যেহেতু আপনার অপশনে পয়েন্ট 1 ছিল 1 বাই 10 ছিল না সুতরাং এটা आंसर হবে আচ্ছা এরপরে আমরা চার নম্বর প্রশ্নে চলে যাব चार नंबर, चार नंबर बोला आपसे जो दी माइनस फाइव कोमा पी कोमा क्यू कोमा शुरू, स्वामंतर अनुक्रम है, स्वामंतर अनुक्रम था के, अनुक्रम में था के, अच्छा, ताहले पी ओ क्यू एर मान होगे जो था क्रम में एक हम देखें चार का ऑप्शन चिलो ऑप्शन को एक हम चिलो माइनस टू कोमा नाइन ऑप्शन को टू कोमा नाइन ऑप्शन गो माइनस टू कोमा माइनस नाइन और ऑप्शन गो एक हम अच्छे टू कोमा माइनस नाइन अच्छा एक हम देखें সমান্তর ধারা আমরা বলতে আমরা যেটা বলি যে পাশাপাশি দুটো ধারার মধ্যবর্তী ব্যবধান সব সময় সমান থাকে আবার বলি সমান্তর ধারা বলতে বোঝায় পাশাপাশি দুটি পদের মধ্যবর্তী ব্যবধান সব সময় সমান থাকে সেটাই সমান্তর তাহলে এখানে দেখেন আপনার -5 পরে আছে p পরে q আর এর পরে আছে শূন্য এখানে p এবং q এর মান কি বসালে এদের সব সময় দুটো পদের মধ্যবর্তী ব্যবধানটা সমান থাকবে খেয়াল করে দেখেন आपने जो भी ऑप्शन ए थे पी एर मान माइनस टू आर क्यू एर मान नाइन बोशन तो अलग क्यों हो बे माइनस फाइव ये तो माइनस टू आर ये तो अच्छे नाइन ये पर शोल्ड है किंतु बेवधान का शोमान होय क्या माइनस थ्री माइनस फाइव आर होच्छे माइनस टू एर मोती बेवधान से तीन ये पड़े माइनस टू आर नाइन ये मोती बेवधान তাহলে এটা সমান্তর ধারা হয় না তাহলে আমাদের ক হবে না এটা বুঝতে পারলাম এখন দেখেন অপশন খ অনুযায়ী যদি আমরা মান বসাই অপশন খ তে কি আছে অপশন খ তে আছে পি এর মান হচ্ছে 2 আর কিউ এর মান হচ্ছে 9 তাহলে এখান থেকে 2 বসালাম আর 9 বসালাম আচ্ছা এখন দেখেন -2 আর হচ্ছে -5 আর 2 এর মধ্যে ব্যবধান কত -5 আর হচ্ছে 2 ए दूसरे शंकर मोती व्यवधान देखें, नाम जाने दूसरे शंकर देखें, तो तुम शंकर के बाद दिखते हो। टू थे के बाद दें माइनस फाइव के को तो आज भें, टू प्लस फाइव शोमन अबे सेवन, अच्छा तो ना माइनस फाइव बट टू एन मोती व्यवधान होते हैं सेवन। एक उन देखें, ए दूसरे मोती व्यवधान सेवन आश्लो, ये ऑप्शन खाते टू एवं नाइन बोशी दे ताले टाका स्वामंतो धारा तोड़ी हो 
আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এরপরে আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নে চলে যাব গত তেতাল্লিশ তম বিসিএস পরীক্ষায় এই জটিল সংখ্যা দিয়ে একটা প্রশ্ন আসছিল এই বিসিএস আর একটা আসছে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে জটিল জটিল সংখ্যার গুরুত্বটা বেড়ে গেছে দেখেন এখানে আছে আই টু দি পর মাইনাস ফোরটি নাইন আই টু দি পর মাইনাস ফোরটি নাইন তাহলে আমরা এটাকে কি লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি আই টু দি পর মাইনাস ফোরটি এইট ইন্টু আই টু দি পর মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা আমরা লিখতে পারি অথবা আপনি এরকম লিখতে পারেন যে ওয়ান বাই আই টু দি পর ফোরটি নাইন এরকম আপনি লিখতে পারেন আচ্ছা এখন দেখেন আমরা যেটা জানি যে আই এ স্কোয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আই এ স্কোয়ার এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা মাথা রাখবেন তাহলে দেখেন আমরা কি লিখতে পারি এখানে ওয়ান বাই আই এ স্কোয়ার আচ্ছা একটু ইলেভারেট করে নিই আমরা এখানে লিখলাম আই টু দি পাওয়ার ফোরটি এইট আর লিখলাম আই তাহলে দেখেন সূচকের নিয়ম অনুযায়ী আই যদি আপনি কমন নেন তাহলে এর পাওয়ার কত আছে এর পাওয়ার আছে ওয়ান আর এখানে ফোরটি এইট দুইটা যোগ হলে এখানে হবে ফোরটি নাইন আবার আগের লাইন ঠিক থাকবে আচ্ছা এরপরে ওয়ান বাই এখান থেকে আই টু দি পার টু ফোর টু দি পার ফোরটি এইট লিখতে পারি টোয়েন্টি ফোর লিখতে পারি কারণ আই স্কোয়ার উপরে আবার যদি চব্বিশ দিয়ে দেখেন আমরা জানি পাওয়ার উপরে পাওয়ার থাকলে সে পাওয়ার পাওয়ার গুণ হয় এখানে দুই আর চব্বিশ দুটো গুণ করলে আটচল্লিশ হবে আর এখানে রয়ে গেল আই টু দি পর ওয়ান আচ্ছা এখন দেখেন আই এ স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ানের উপরে যদি চব্বিশ পাওয়ার নেওয়া হয় তাহলে আমরা কি জানি যে মাইনাস ওয়ানের উপরে যদি জোর সংখ্যক পাওয়ার নেওয়া সেটা প্লাস ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস ওয়ান তার উপরে ফোরটি এইট আচ্ছা এরপরে এরপর প্রশ্ন নম্বর হচ্ছে কত গেল পাঁচ ছয় ছয় নম্বর প্রশ্ন ছয় নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে আঠারো এবং বাহাত্তর এর গুণোত্তর গড় কত গুণোত্তর গড় এই প্রশ্নটা অনেকটা আনকমন ছিল দেখেন দুইটা সংখ্যা একটা সংখ্যা যদি এ হয় আর একটা সংখ্যা যদি বি হয় এই দুইটা সংখ্যার গুণোত্তর গড় গুণোত্তর গড় হচ্ছে এ স্কোয়ার রুট এ ইন্টু বি এটা মনে রাখবেন দুইটা সংখ্যা যদি এ আর বি হয় তার গুণোত্তর গড় হচ্ছে তাহলে আমাদের একটা সংখ্যা ছিল কত আঠারো আটটা সংখ্যা ছিল বাহাত্তর তাহলে দেখেন এ স্কোয়ার রুট আঠারো গুণ বাহাত্তর লিখতে পারি আমরা এখন আঠারো আর বাহাত্তর কে গুণ করলে অনেক বড় সংখ্যা হয়ে যাবে আমরা একটু সহজ করার জন্য এভাবে কিন্তু লিখতে পারি দেখেন এ স্কোয়ার রুট আঠারো এই বাহাত্তর কে আবার আমরা লিখতে পারি কি আঠারো গুণ চার কারণ আমরা জানি চার আঠারো বাহাত্তর হয় তাহলে দেখেন যখন আপনি বর্গমূল করবেন তখন এই দুইটা আঠারো থেকে আপনি একটা আঠারো নিতে পারেন আর চারকে বর্গমূল করলে হবে দুই মানে আঠারো দিক উনিশ ছত্রিশ এইটা হচ্ছে আমাদের আনসার ঠিক আছে যদি আপনারা আঠারোর বাহাত্তর গুণ করে ফেলেন তাহলে অনেক বড় সংখ্যা চলে আসবে এবং ওটাকে বর্গমূল করতে গেলে ঝামেলা আসবে পদের যোগ ফল কত হবে সংখ্যক পদের যোগ ফল কত হবে আচ্ছা দেখেন 
আপনি কি বলে দিলো যে 1 1 1 1 এভাবে n সংখ্যক পদের যোগফলটা কত হবে আপনি চারটা অপশন দিয়েছে এখানে অপশন ক বলছে 0 অপশন খ এখানে বলা আছে 1 অপশন গ এখানে বলা আছে 1 1 3 পাওয়ার n আর অপশন ঘ অপশন গতে বলা আছে 1 বাই 2 1 মাইনাস মাইনাস 1 3 পাওয়ার n আচ্ছা এখানে চারটি অপশন দেয়া আছে খেয়াল করে দেখেন প্রথমে আপনাদের দেওয়া আছে 1 পরে বলা আছে আর মাইনাস 1 পরে আছে আর প্লাস 1 পরে আছে আর মাইনাস 1 পরে আবার প্লাস 1 এইভাবে করে চলছে n সংখ্যক কত সেটা আপনি জানেন না n হতে পারে 10 আবার হতে পারে 9 হতে পারে 100 হতে পারে 500 কত সেটা আপনি বুঝতে পারতেছেন না যদি বলা থাকতো তাহলে পড়াটা সহজ ছিল কারণ এখানে 1 আর মাইনাস 1 দুইটাকে যখন যোগ করেন তখন দেখেন রেজাল্ট হয়ে যায় 0 যখন আপনি আবার তিনটে পদকে যোগ করছেন তখন রেজাল্ট কত আসলো প্লাস 1 মাইনাস 1 কাটা যায় একটা 1 থেকে যায় আবার যখন চারটি পদকে আপনি যোগ করবেন তখন দেখেন আবার রেজাল্ট হবে 0 পাঁচটি পদকে যখন যোগ করবেন তখন আবার রেজাল্ট হবে 1 তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে পদ সংখ্যা যদি বিজোর হয় তাহলে রেজাল্ট হবে 1 পদ সংখ্যা যদি জোর হয় তাহলে রেজাল্ট হবে 0 আচ্ছা এখানে যদি এম এর মানটা বলা দিয়ে বলে দেওয়া থাকতো যে 25 টা পদের মান কত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম রেজাল্ট হবে 1 যদি বলতো 32 টা পদের মান কত মানে 32 জোর তার রেজাল্ট হবে 0 এটা আমরা বুঝতে পারতাম কিন্তু এটা তো বলা নেই তাহলে দেখেন আপনার এখানে অপশন ঘ নম্বর এই ঘ নম্বর আমি শুধু সরাসরি দেখাই দিচ্ছি অপশন ঘ নম্বরে যে মানটা আছে 1 বাই 2 1 মাইনাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এন এখানে আপনি যতটুকু মো পদ দেন সেটা চলে আসবে যেমন আপনি যদি দুইটা পদের যোগফল বের করতে চান তাহলে এন এর মান এখানে 2 বসায় দেন কত আসলো 1 বাই 2 1 মাইনাস এখানে দেখেন মাইনাস 1 কে স্কয়ার করলে কত আসবে প্লাস 1 হয়ে যাবে তাহলে 1 আর 1 এটা হয়ে যায় শূন্য 1 বাই 2 ইনটু 0 তার মানে কত আসলো 0 আসলো দেখেন আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে জোর সংখ্যক পদ দিলে রেজাল্ট হবে 0 এখন আপনি বিজোর সংখ্যক নিয়ে দেখেন রেজাল্ট হবে 1 যেমন আপনি এখানে পাঁচটা পদ দেন পাঁচটা যদি পদ নেন তাহলে কি হবে মাইনাস 1 কে পাঁচ বার গুণ করলে রেজাল্ট হবে মাইনাস 1 তাহলে এখানে ব্র্যাকেটে মাইনাস 1 থাকলো আচ্ছা এরপর আমরা লিখতে পারি কি 1 বাই 2 এখানে 1 আর এই মাইনাস 1 মাইনাস 1 হয়ে যাবে প্লাস 1 তাহলে লেখা যাবে 1 বাই 2 আর এই 1 আর 1 দুটো যোগ করলে হবে 2 দেখেন এই 2 2 কাটা যাচ্ছে কত আসলো 1 তাহলে আমাদের ঘ নম্বর অপশনটা যদি আমরা নেই এখানে আপনি জোর সংখ্যক বা বিজোর সংখ্যক যেটাই দেন না কেন তার রেজাল্টটা কিন্তু সব সময় চলে আসবে সুতরাং রেজাল্ট হবে এখানে ঘ নম্বর আচ্ছা এরপর আমরা 8 নম্বর পড়তে চলে যাব 8 নম্বর আট নম্বরে বলা আছে একটি সুষম বহুভুজের সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি কোণ প্রত্যেকটি কোণ একশো আটষট্টি ডিগ্রি এর বাহুর সংখ্যা কত এর বাহুর সংখ্যা কত আচ্ছা দেখেন একটা সূত্র বাহুর সংখ্যা বহুভুজের বাহুর সংখ্যা যদি এন হয় এন সমান হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ একশো আশি মাইনাস অন্তস্থ কোন দেখেন বাহুর সংখ্যা হবে তিনশো ষাট ভাগ একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস অন্তস্থ কোন তাহলে এখানে বলা হচ্ছে একটা সুষম বহুভুজ যেমন আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি যে এটা পঞ্চভুজ বা একটা সরভুজ যদি আমি নেই এই সরভুজটা নিলাম এই সরভুজের এই যে অভ্যন্তরীণ কোন আছে এই কোন কত হয় একটা সরভুজের অভ্যন্তরীণ কোন হবে একশো বিশ ডিগ্রি নেবে তো এখানে বলা আছে এমন একটা বহুভুজ যার এই অভ্যন্তরীণ কোনগুলো আছে একশো আটষট্টি ডিগ্রি তাহলে সেটা কতগুলো বাহুর সমষ্টি সেটা আপনাকে বের করতে হবে আচ্ছা তাহলে সূত্রটা কি ছিল তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে একশো আশি মাইনাস অন্তস্থ কোন এইটা মান বসান তিনশো ষাট একশো আশি অন্তস্থ কোনের পরিমাণ কত 
এখানে অন্তস্থ করে পরিমাণ আছে 168 তাহলে 168 আচ্ছা কত আসলো উপরে 360 নিচে হবে 12 360 কে যদি আপনি 12 দিয়ে ভাগ দেন তাহলে যাও চলে আসবে 3 12 36 30 আচ্ছা তাহলে বুঝতে পারলাম যে এই বহুভুজের বাহু সংখ্যা হচ্ছে 30 টি এটা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা এরপরে আমরা 9 নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি নয় নম্বর নয় নম্বর হচ্ছে একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সেমি একটি সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সেমি একটা সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2 সেমি এবং উচ্চতা x এবং উচ্চতা উচ্চতা 1 সেমি বলে আপনাকে বের করতে বলছে x এর মান কত x এর মান কত আবার দেখেন প্রশ্নটা আবার একটু পড়ে গেছি একটা সমবাহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য আছে 2 সেমি আর উচ্চতা আছে 1 সেমি তাহলে সমবাহ ত্রিভুজটা কি রকমের যা তিনটা বাহুই সমান তাই না এটাও x সরি এটাও 2 এটাও 2 এটা হচ্ছে 2 এরকম একটা ত্রিভুজ আর এর উচ্চতা এই উচ্চতাটা হচ্ছে এখানে x আপনাকে বের করতে বলছে সেই x এর ভ্যালুটা কত তাহলে দেখেন আমরা কিন্তু জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সলিউশন ক্ষেত্রফলের সূত্র কি জানি আমরা ক্ষেত্রফল সমাধানে হাফ ইনটু ভূমি গুণ উচ্চতা এইটা জানি আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র আবার সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র জানি সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র √3/4 বাহু স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই মানগুলো শুধু বসান 1/2 এখানে ভূমি কত এই যে এখানে ভূমি হচ্ছে 2 তাহলে আপনি এখানে মান বসালেন 2 উচ্চতা কত উচ্চতা হচ্ছে x মান বসালেন x সমান √3/4 বাহু স্কয়ার বাহু কত বাহুর দৈর্ঘ্য বলা আছে 2 সেমি তাহলে আপনি এটা টুল এ স্কয়ার দেন আচ্ছা তাহলে কি লিখতে পারি আমরা এখানে এই 2 আর 2 কাটা গেল তাহলে বা x ইকুয়াল √3/4 2 কে স্কয়ার করলে হয় 4 তাহলে দেখেন এই 4 আর 4 কাটা যায় তাহলে x এর ভ্যালু কত রইল x এর ভ্যালু হচ্ছে √3 এটা হচ্ছে x এর ভ্যালু হচ্ছে স্কয়ার √3 তাহলে আমাদের এখানে এক খ নম্বর आंसर এরপরে আমরা চলে যাব 10 নম্বর दस नंबर प्रश्न दस नंबर से फोर्थ रूट एक्स क्यूब समान टू वाले एक्स टू दी पॉर्ट थ्री बाय टू समान को अच्छा एक अने फोर्थ रूट का भेलो दवा से टू फोर्थ रूट एक्स क्यूब तो देखें दवा से कि दवा से फोर्थ रूट x cube এইটাকে আমরা কি লিখতে পারি এই फोर्थ रूट x cube কে আমরা লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার 3 বাই 4 x টু দি পাওয়ার 3 বাই 4 কিভাবে লিখতে পারি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দেখেন আপনার এখানে x cube আর এই फोर्थ रूट এর জন্য এটা পাওয়ার হয়ে যাবে 1 বাই 4 তখন এই দুটোকে গুণ করে দেন তখন x টু দি পাওয়ার আসবে 3 বাই 4 এভাবে আমরা লিখতে পারি এখন খেয়াল করেন আপনাকে দরকার হচ্ছে আপনার x টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 কিন্তু আপনারা এখানে বের হলো কত x3 3/4 তাহলে আপনারা এখান থেকে 3/2 টাকে নিতে হবে তাহলে উভয় পক্ষকে স্কয়ার করে দেন দেখেন কি হয় x3 3/4 হোল স্কয়ার আর এখানে 2 স্কয়ার উভয় পক্ষকে স্কয়ার করে দেন দেখেন তাহলে 2 আর এখানে 4 কাটলে আসবে x3 3/2 সমান হবে 4 এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর x3 3/2 সমান হচ্ছে 4 আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন বোঝা যাচ্ছে কিনা এরপরে আমাদের 11 নম্বর প্রশ্নে চলে যাব আমরা 
এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আপনাকে বের করতে বলছে পি অফ এ ইউনিয়ন বি এটা সমান কত দেখেন এ আর বি দুটো ঘটনা এই ঘটনা দুটো স্বাধীন হওয়া মানে হচ্ছে একটার সাথে আর একটা কয়েন সেট করা যাবে না একটা ঘটলে আর একটা যে ঘটবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা একটা সূত্র জানি যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি সমান প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এই ইন্টারসেকশন বি এখানে শূন্য হয়ে যাবে কারণ বলা হচ্ছে এ ও বি পরস্পর স্বাধীন এখানে ইন্টারসেপ করবে না তাহলে তাহলে পরস্পরকে ইন্টারসেপ করানো সুযোগ না এই জন্যই তো এটা স্বাধীন হবে তাই না তাহলে এই ভ্যালুটা আসবে জিরো তাহলে এই ভ্যালুটা যদি জিরো হয় তাহলে দেখেন একটা ম্যানেজ হয়ে গেল থাকলো কি পি অফ এ আর পি অফ বি এ দুটো যোগ ফল এখন দেখেন পি অফ এ কত ওয়ান বাই থ্রি আর প্রোডাবিলিটি অফ বি সমান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর এই দুটোকে আপনি যখন যোগ করবেন তিন আর চারের লসক হবে বারো আর উপর হবে তিন আর এখানে হবে নয় তার মানে থার্টিন বাই হচ্ছে টুয়েলভ এইটা হচ্ছে আনসার আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনার যে অপশন আছে সেই অপশনের মধ্যে কিন্তু এটা নাই शेष नाम समय मेन्टालिटी प्रश्न गोगो समाधान कर देखें बारो नम्बर हम বাস্তব সংখ্যায় বাস্তব সংখ্যায় মডুল থ্রি এক্স প্লাস টু লেস দেন সেভেন অসমতাটির সমাধান অসমতাটির সমাধান मान समीकरण हम असमत हम समाधान कर मान हम चलक मान टा बेर चलक कत समीकरण भू बेर আর যদি এটা অসমত হয় তাহলে তো একটা রেঞ্জ বের হয় যে এর মধ্যে এর মধ্যে এর মানটা পাওয়া যাবে তো দেখেন এখানে মডুলাস এক্স লেস দেন যদি ওয়ান হয় এটাকে লেখা যায় বা লেস দেন যদি এ হয় এটাকে লেখা যায় মাইনাস এ লেস দেন এ লেস দেন এক্স লেস দেন পেল আছে তার মানে লেস দেন টাইপের যদি পরম মান দেওয়া থাকে এভাবে আপনারা মনে রাখবেন যা দেওয়া থাকবে এখানে যতই দেয়া থাকবে সেটা পাঁচ দেয়া থাকুক দশ দেয়া থাকুক যাই দেয়া থাকুক না কেন তার নেগেটিভের থেকে এই চলকের মানটা বড় হয় আর পজিটিভ অংশের থেকে মানটা ছোট হয় এটা মনে রাখবেন তাহলে দেখেন এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এই মাইনাস সেভেনের থেকে থ্রি এক্স প্লাস টু এটা বড় আর প্লাস সেভেনের থেকে সেটা আবার ছোট এরপরে माइनस थ्री दिए भाग दिए दें 
3 দিয়ে ভাগ দিলে কত হবে এখানে হবে -3 এখানে শুধু x থাকবে আর এখানে হবে 5 বাই 3 এই যে হচ্ছে আমাদের आंसर -3 এর থেকে x বড় আর x হচ্ছে 5 বাই 3 এর থেকে ছোট আপনারা খেয়াল করেন অপশন গ তে আপনাদের অপশন গ তে রেজাল্ট আছিল যে আপনাদের 10 নম্বর নিয়ে একটা কনফিউশন ছিল দেখেন 10 নম্বর যেটা ছিল ওটা ক্যালকুলেশন আর তো যোগ করতে আমি ভুল করেছি ব্যাপারটা ছিল এরকম 1 বাই 3 যোগ হচ্ছে 3 বাই 4 এখানে 3 আর 4 এর লসও গবে নিচে 12 তাই না চার 3 দিয়ে 4 কে ভাগ দিলে 12 কে ভাগ দিলে এখানে 4 হয় 4 কে 4 4 দিয়ে আপনি 12 কে ভাগ দিলে 3 হবে 3 কিনে 9 তখন আপনার উপরে রেজাল্ট আসবে 13 নিচে হবে 9 এটা হবে এখানে আমি ভুলে 3 লিখেছিলাম আচ্ছা এটা নিয়ে খুব একটা সমস্যা নাই এখন দেখেন আমাদের 143 নম্বর আমাদের এখানে হচ্ছে 13 নম্বর প্রশ্ন तेरा नंबर होते हैं six a square b c एवं four a cube b a square c a square ए शंका शोभगेर गोष्ठी আচ্ছা দেখেন আপনারা কেন দুটো রাশি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে 6a স্কয়ার bs bc আর এটা হচ্ছে 4 a কিউব b স্কয়ার c স্কয়ার এই দুইটা রাশি থেকে আপনাকে বের করতে বলছে এর সংখ্যা সহগের গোষ্ঠক খেয়াল করবেন যদি এখানে বলতো যে গোষ্ঠক নির্ণয় করো সেটা এক বিষয় আর সংখ্যা সহগের গোষ্ঠক বলতে সেটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় যেমন আমি যদি এখানে 3x লিখি 3x এই ছোটটা একটা পদ 3x টাকে বলা হয় একটা পদ এই পথটাকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন এই এক্সটাকে বলা হবে ভেরিয়েবল বা চলক এটাকে বলে চলক এটাকে বলে কোএফিসিয়েন্ট বা সহক আর এর উপরে যদি কোনো পাওয়ার থাকে সেটাকে বলা হয় সূচক তো দেখেন এখানে বলা হচ্ছে সংখ্যা সহগের গোষ্ঠক নির্ণয় আপনারা কিন্তু মূল রাশির গোষ্ঠক নির্ণয় করতে বলেন শুধু সংখ্যা সহগের গোষ্ঠকটা কত হবে সেটা আপনি নির্ণয় করতে বলছেন तो देखें एक है ना आज की a स्क्वायर b s c b c और ए जगह देखें आज से a क्यूब b s स्क्वायर c एक रोट चलो a स्क्वायर b r c एक है ना आज से a क्यूब b s स्क्वायर c s करें गुना चलो ये स्वाहो को चें स्वाय और ये स्वाहो को चें चार ये स्वाय और चार ये दो चार अपनी गोशा को देख रहे हो तो गोशा को एक क्षेत्र हम लोग कीजिए যতক্ষণ কমন যাবে ততক্ষণ ভাগ দিবেন কমন যাবে না শেষ আচ্ছা তাহলে দেখেন এই 6 আর 4 এটা গোষাগুণ নির্ণয় করে একাধিক পদ্ধতি আছে আমি যা এটা দিয়ে করাচ্ছি যে কমন যাচ্ছে কি এর মধ্যে দুটো মধ্যে যায় 2 তো 2 দিয়ে ভাগ দিলে এখানে হবে 3 আর এখানে হবে 2 এরপর দেখেন আর কোনো কিছু কমন যায় কিনা 2 আর 3 2 আর 3 এর মধ্যে কোনো কিছু কমন যাচ্ছে কমন গেল কতটুকু কমন গেছে 2 সুতরাং এর সংখ্যা সহগের গোষাগু হবে 2 যদি এখানে বলতো যে এর গোষা গুণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা আরো বেশি করে করতে হবে দেখেন এসে আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি প্রথম রাশিতে আছে কি 6 a স্কয়ার b c এটাকে আপনি লিখতে পারেন দেখেন 2 into 3 a স্কয়ার কে লিখতে পারেন a into a b into c এর প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে 4 a কিউব b স্কয়ার c স্কয়ার আপনি এখানে 4 কে লিখতে পারেন 2 ইনটু 2 a কিউব কে লিখতে পারেন a ইনটু a ইনটু a b স্কয়ার কে লিখতে পারেন b ইনটু b c স্কয়ার কে লিখতে পারেন c ইনটু c এখন যদি আপনার গোষাগু বের করতে হতো শুধু কমন টার্ম গুলো নিলেই হয়ে যেত তাহলে গোষাগুটা কি আসতো এখানে কমন আছে 2 আমরা 2 নিতাম এখানে কমন আছে a নিলাম a আবার একটা a কমন আছে একটা a কমন নিলাম a b আছে এখানে একটা b নিলাম এখানে c আছে আর একটা c নিলাম আর কোনো কিছুর মধ্যে কমন নাই তাহলে রেজাল্ট আসতো 2 a স্কয়ার b c যদি আপনাকে পুরো গোষাগু বের করতে হতো তাহলে এটা বের করতে হতো কিন্তু আপনাকে এখানে বের করতে বলছে সংখ্যা সহগের গোষাগু তাহলে দেখেন এই সংখ্যা সহগ হচ্ছে এতটুকু 2 3 
আর হচ্ছে 2 into 4 2 into 2 এই 2 into 3 2 into 2 এর মধ্যে কমন আছে কি এখানে 2 আছে এখানে 2 আছে আপনি একটা 2 নিলেন এখানে আছে 3 এখানে আছে 2 কোনো কিছু কমন যাচ্ছে না সুতরাং রেজাল্ট হচ্ছে 2 এবারে করে আপনি রেজাল্ট বের করতে পারেন আচ্ছা এরপরে 14 নম্বর প্রশ্ন সেট 2 এর 144 It has a 2 log 10 5 plus log 10 36 minus log 10 9. Bolacher gosh, uh, it is shaman kot. It is shaman kot. I will tell you that the shooter is a mon j log a x to the power p. X to the power P akara to the P take a again the aircom lack as a log AX. It at a shooter. Or that J camp a power take a shet a cap me again licking it about. The agate and the shet a camera power licked inversely pulled a little barbo. If I two as a second two as a gate, two to a cap make a power again. The cotobe log ten five square joke log ten thirty six. Biok log ten nine. Atash, then Acha Akon Dakin, a protect a termination that can log ten, log ten, log ten. The log ten of a common in lump common like a five is called a hobby. Potish Amrazani commonly lay logarithm to the common now. I joke the gun way taken a joke. You as a way gun as a way. Cotabe thirty six. Ah, taken a biok that I say what is a bad way. The bag of his hammer, some little barn, the Nichio de Barnpoto? Nine. Or that joke calculation at Gunhoja, our bag calculate, be of Kalashada, Baghoja. Akon the can, a noidia to the upper soft trish kit and cotobe. Some noid, soft trish. A royal log ten, tar potiche, action. Airpore, Amadra Liktibari, log ten, a ten k square, I can liktibari, ten square, and ten square action hobby. আচ্ছা এরপরে যে এই যে সূত্রটা আমরা লিখেছিলাম এই সূত্রটাকে আবার আমরা প্রয়োগ করব এই 2 টাকে আগে নিয়ে আসি 2 আগে নিয়ে আসলাম রইল কত log 10 এখানে রইল 10 মনে রাখবেন দুইটা যখন ভ্যালু सेम হবে এখানে এরকম একটা সূত্র আছে log a a সমান হচ্ছে 1 অর্থাৎ লগারিদমের বেস আর যেই সংখ্যার লগারিদম করছেন দুইটা যদি सेम হয় তাহলে রেজাল্ট হবে এক আমি বলি এভাবে যে একই যখন জিনিস আসবে তখন রেজাল্ট হবে এক তাহলে দেখেন এখানে log 10 10 এটা মান আসবে কত এটা ভ্যালু হবে 1 তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি 2 into 1 2 into 1 মানে হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এই প্রশ্নটা কিছুটা বড় ছিল এরপরে আমরা 15 নম্বর প্রশ্ন চলে যাব এবং এটি হচ্ছে আমাদের গাণিতিক অংশের শেষ সমাধান এরপর আমরা मानसिक दफ्तर तो आंसर डाल समाधान करने से स्टेप होगा। देखें, पॉनर नंबर। एक ने बोला से कोरा मूल्य बिक्रम मूल्य दिगुल। कोरा मूल्य बिक्रम मूल्य दिगुल। फले शॉट करा लाभ बाक होती कर। शॉटकोड़ा लाभ बा खोती खोती परिमाण कोट अच्छा आपने ज़्यादा में कोड़ा कोड़ बन छेड़ो अच्छे बिक्रय मूल्य दिखो तब मने ज़्यादा में किंचन तब और दिन तब बिक्रय कोट सें देखें आपने जो धोरे नैन जो धोरी बिक्रय मूल्य बिक्रय मूल्य एक तो अच्छे আ মনে করেন আপনি এখানে বিক্রয় মূল্য 4 টাকা ধরলেন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 4 টাকা অথবা বিক্রয় মূল্য আপনি ধরলেন 2 টাকা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ধরলেন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 2 টাকা তাহলে কোরাই মূল্য কত হবে কোরাই মূল্য হবে 1 টাকা অথবা আপনি যদি আগে এরকম লিখতেন যে কোরাই মূল্য হচ্ছে 1 টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য তার দ্বিগুণ 2 টাকা হতো আপনি এটা আগে পরে ইচ্ছা অনুযায়ী লিখলেন সমস্যা নাই তাহলে দেখেন লাভ কিংবা ক্ষতি যখন টাকার উপরে হয় সেটা সব সময় কোরাই মূল্যের উপরে হয় আপনি যে দামে কিনলেন যদি সেই দামে বিক্রি করেন তাহলে লাভ লস কোনটাই হবে না যদি বেশি দামে বেচতে পারেন 
তাহলে আপনার লাভ হবে যদি কম দামে বিক্রি করেন তাহলে আপনার ক্ষতি হবে তাহলে দেখেন আপনি এখানে কিনলেন জিনিসটি এক টাকায় জিনিসটা কিনলেন এক টাকায় আর বিক্রি করলেন কয় টাকায় সরি সরি এখানে বলেছে এখানে এটা হচ্ছে টাকা হবে আপনি জিনিসটা কিনলেন চার টাকায় আর বিক্রি করলেন আপনি দুই টাকা তো চার টাকায় কিনে দুই টাকা যদি আপনি বিক্রি করেন তাহলে আপনার লস হলো কত তাহলে দেখেন ক্ষতি ক্ষতি হবে চার বিয়োগ দুই সমান হচ্ছে দুই টাকা আবার খেয়াল করেন বলা হচ্ছে যে কোরায় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ বিক্রয় মূল্য যা হবে কোরায় মূল্য তার দ্বিগুণ হবে তাহলে বিক্রয় মূল্য দুই টাকা হলে কোরায় মূল্য হবে চার টাকা তাহলে ক্ষতি কত ক্ষতি হচ্ছে দুই টাকা কয় টাকা দুই টাকা ক্ষতি হলো চার টাকা পণ্যে আপনার দুই টাকা ক্ষতি হলো তাহলে শতকরা ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ক্ষতি শতকরা ক্ষতি হচ্ছে চার টাকার জিনিসই আপনার দুই টাকা ক্ষতি গুণ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার একটা ঐক্যিক নিয়ম যদি সাজান তাহলে চার টাকায় দুই টাকায় এক টাকায় কত একশো টাকায় কত এটাই আসতো এখন দেখেন আপনি যদি এই চার দিয়ে একশো কে কাটেন চার পঁচিশই একশো হয় আর পঁচিশ দিগুণই পঞ্চাশ পার্সেন্ট তখন পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে এখন এত কিছু না করো কিন্তু আপনি অঙ্কটা বুঝতে পারেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে কি একশো এর অর্ধেক 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 যখন ক্ষতি হয় তখন সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আপনি চার টাকায় কিনলেন দুই টাকায় বেচলেন তার মানে চারের অর্ধেক ক্ষতি হবে চারের অর্ধেক ক্ষতি হবে তাহলে আপনি সরাসরি এখান থেকে বুঝতে পারেন যে এখানে ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ এরপরে আমরা মানসিক দক্ষতা অংশ সমাধান করব মেন্টাল এবিলিটি দেখেন মেন্টাল এবিলিটি আপনার প্রথম যে প্রশ্নটা আমার এখানে আছে তিন পাঁচ আট তেরো একুশ এই সিরিজের পরের সংখ্যাটি কত সিরিজের পরের সংখ্যাটি কত আচ্ছা এখানে খেয়াল করলে দেখবেন যে আপনার প্রথম পদ আছে তিন দ্বিতীয় পদ আছে পাঁচ তৃতীয় পদ হচ্ছে আট যে আট হচ্ছে তিন আর দুই তিন আর পাঁচের যোগ ফল এরপর খেয়াল করেন চতুর্থ পদ হচ্ছে তেরো যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটো পদের যোগ ফল আট পাঁচ তেরো পরবর্তী পদ হচ্ছে একুশ একুশ হচ্ছে আট আর তেরো এর যোগ ফল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম একটা পদ হচ্ছে পূর্ববর্তী দুইটে পদের যোগ ফলের সমান তাহলে এর পরে যে পদটা হবে সেটা হবে একুশ আর তেরো দুইটার যোগ ফলের সমান তাহলে এর পরবর্তী পদ হচ্ছে একুশ যোগ হলো তেরো একুশ আর তেরো যোগ ফলে হয় চৌত্রিশ সুতরাং এর পরবর্তী পথ হবে চৌত্রিশ এখানে উত্তর ঘ নম্বর এরপর আমরা দুই নম্বর প্রশ্ন দেখব দুই নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর আছে প্রথমত একটা বক্সের মধ্যে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এর পরের প্যাটার্নটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ আছে এবং ত্রিভুজের মধ্যে কিছু অনুভূমিক রেখা দেয়া আছে আচ্ছা এরপর পরের প্যাটার্নটা হচ্ছে একটা বক্সের মধ্যে একটা চতুর্ভুজ দেয়া আছে তাহলে তার পরের প্যাটার্নটা কি হবে তাহলে দেখেন আমরা যদি এখানে খেয়াল করি প্রথম দুটার দিকে যে ভিতরে যে চিত্রটা দেয়া আছে সেখানে কিছু আনুভূমিক রেখা তৈরি হবে তাহলে এখানে যদি একটা চতুর্ভুজ থাকে পর একটা অবশ্যই একটা চতুর্ভুজ থাকবে এবং তার মধ্যে কিছু আনুভূমিক রেখা তৈরি হবে সুতরাং আমরা বুঝতে পারি এর পরবর্তী যে প্যাটার্নটা আসবে সেটা হবে এইটা এখানে দেখেন অপশন খতে অপশন খতে দেওয়া আছে এরকম একটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে সুতরাং অ্যান্সার হবে এখানে অপশন খ 
আচ্ছা প্রশ্ন নাম্বার 3 প্রশ্ন নাম্বার 3 হচ্ছে এখানে ব্লাড রিলেশনের একটা অঙ্ক এই ব্লাড রিলেশন গুলো প্রত্যেক পরীক্ষায় এখানে একটা প্রশ্ন আসে দেখেন বলা হচ্ছে p এবং q দুই ভাই p এবং q দুই ভাই r এবং s দুই বোন r r এবং s হচ্ছে দুই বোন এরপরে বলা আছে p এর ছেলে p এর ছেলে হলো s এর ভাই তাহলে q হলো r এর ড্যাশ আচ্ছা তাহলে এখানে মোট কয়জন ব্যক্তি একজন হচ্ছে p আরেকজন হচ্ছে q আরেকজন হচ্ছে r একজন হচ্ছে s এই চারজন আরো একজন আছে সেটা হচ্ছে s এর ভাই আমরা একটু এখানে ডায়াগ্রাম গুলো আঁকার চেষ্টা করি দেখেন এখানে p আর হচ্ছে q p আর q এরা দুইজনে ভাই ভাই p আর q তারপরে বলা আছে r এবং s দুই বোন এই r আর হচ্ছে s এরা দুই বোন এই আমাদের দ্বিতীয় লাইন চলে গেল পরবর্তীতে কি বলা আছে p এর ছেলে তাহলে p এর ছেলে ধরেন এই হচ্ছে p এর ছেলে এই p এর ছেলে এই p এর ছেলে হচ্ছে s এর ভাই দেখেন এখানে বলা আছে s এর ভাই তাহলে ওর ভাই s এর যদি ভাই হয় যেহেতু r এবং s তার পরস্পর বোন s এর ভাই হলে r এর তো ভাই হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওরও ভাই হবে আচ্ছা এখন খেয়াল করেন যদি এখানে p r এবং s r এবং এই ব্যক্তি এরা যদি পরস্পর ভাই বোন হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি p টা কি p টা হচ্ছে তাদের বাবা এই যে r s আর এই ছেলে এই তিন জনের বাবা হচ্ছে p আর তার ভাই হচ্ছে q তাহলে দেখেন ওদের চাচা হচ্ছে q তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে r এর চাচা হলো q r এর চাচা सम्पर्क सूचे देखें যেমন স্টেপল সূচের সাথে তেমন ব্যাশ স্টাপলারের সাথে যেমন স্টেপল সূচের সাথে কি তাহলে আপনার এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে একটা স্টাপলার এটা কাজ করে কি নিয়ে সে পিন স্টাপল করে তাই না একটা স্টাপলার একটা পিন স্টাপল করে তাহলে এখানে স্টাপল গুলো হচ্ছে এলিমেন্ট সুই সুই এটা আটকায় কি দিয়ে স্টাপলার স্টাপল দিয়ে আটকায় আর সুই সুতো দিয়ে আটকায় সুতরাং এর সাথে উত্তর হবে সুতো এখানে চারটা অপশন আছে কাছিদ্র কাপড় সুতো এখানে সুতোটাই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উত্তর प्रश्न नम्बर छयर कोडिंग प्रश्न परीक्षा तब डिजिट गुरु 
এক নম্বর ডিজিট কি পি হয় আমরা জানি ইংরেজি বর্ণ বলে এক নম্বর ডিজিট হচ্ছে এ তাহলে এটা তো মিলল না আপনি যদি প্রথম দুই জানেন দুই নিলে কত আসে ষোলো আপনি গুনে দেখেন যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি এই ষোলো নম্বরে আছে পি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম পি হচ্ছে ষোলো তার অবস্থান এরপর দেখেন ই ই হচ্ছে ফাইভ এটা তার অবস্থান তারপরে ওয়ান ওয়ান হলো এ এটা তার অবস্থান এরপর আছে সি সি হচ্ছে থ্রি তাহলে সি এর অবস্থান হচ্ছে তিন নম্বরে আবার আছে ই ই এর অবস্থান আছে পাঁচ নম্বরে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের ডিজিট থেকে যে বর্ণগুলো নেওয়া হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে তাদের অবস্থানগুলোকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে তাহলে দেখেন আপনার এই জায়গাতে যে অবস্থানগুলো আছে সেখান থেকে আপনি প্রথমে যদি এক নেন তাহলে প্রথম এ হওয়া উচিত অপশনে কোথাও দেখেন এ নাই অপশনে কোথাও এ নাই তাহলে এ যদি না থাকে আপনি দুইটা ডিজিট নেন দুইটা ডিজিট নিলে কত হবে বারো তো বারোতম ডিজিট কত বারোতম ডিজিট হচ্ছে এল এরপরে দেখেন আপনি পরেরটা যদি এক নেন এক হলে সেটা এ হওয়া উচিত খেয়াল করে দেখেন অপশনে কোথাও এল এর পরে এ নাই তার মানে আপনি একটা সিঙ্গেল ডিজিট নিতে পারছেন না আপনি দুইটা নিতে হবে দুইটা নিয়ে দেখেন কত পনেরো পনেরোতম ডিজিট কত আছে পনেরোতম ডিজিট হচ্ছে ও আচ্ছা এরপরে আবার আছে টু আপনার এখানে দেখেন এল ও এরকম দুইটা জিনিস আছে ক্ষতে এবং গতে দুই যদি আপনি নেন দুই এর পরে দুই দুই কোনটা লেটারের সিকোয়েন্স দুই হচ্ছে বি তাহলে এখানে বি হওয়া উচিত বা বি কোথাও নাই তাহলে আপনাকে দুইটা ডিজিট দিতে হবে দুইটা ডিজিট হচ্ছে বাইশ বাইশ হচ্ছে ভি এর অবস্থান তারপরে পাঁচ আমরা জানি পাঁচ হচ্ছে ই এর অবস্থান তাহলে রেজাল্টটা কি আসলো রেজাল্ট আসলো এল ও ভি ই এই ভালোবাসা এটা হচ্ছে আমাদের ছয় নম্বরের উত্তর ঠিক আছে এখানে আরো একটা কোডিং আছে সেটা সামনে আমরা দেখবো কোশ্চেন নম্বর সাত কোশ্চেন নম্বর সাত হচ্ছে ত্রিভুজ যে গণনার সংখ্যা যে কতগুলো ত্রিভুজ আছে এই ভারসাম্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরপর কয়েকটা বেশি আছে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে ভারসাম্য থেকে ভারসাম্যটা কি এখানে একটা সাম্যবস্থা আছে এখানে বলা হলো তিন মিটার দূরত্ব আর এর উপর ওয়েট দেওয়া হচ্ছে আট কেজি এইখানে আছে চার মিটার দূরত্ব এখানে কতটুকু ওয়েট দিলে এটা ভারসাম্য থাকবে ভারসাম্য থাকবে মানে যেটা সোজা এভাবে থাকবে তাহলে দেখেন আমরা যখন বাট খাড়াই আমরা যখন একটা বাট খাড়াই ওয়েট দেই সেটা যদি সমান না হয় একটা অংশে বেশি থাকে তখন কিন্তু আমরা এটাকে অ্যালাউ করি না অর্থাৎ আপনি যখন ওয়েট দেন এক পাশে বাট খাড়া দিচ্ছেন আর এক পাশে পণ্য দিচ্ছেন দুটো যখন সমান হয়ে যায় তখন সেটাকে আপনি বলেন যে ঠিক আছে রেগুলার বলেন পাঁচ কেজি সমান এই পণ্য পাঁচ কেজি তাহলে এখানে খেয়াল রাখবেন এই জায়গাতে যদি আমরা এক্স কেজি ধরে নেই যে এক্স কেজি হবে এই ওয়েট আর এই দূরত্ব এই ওয়েট আর এই দূরত্ব তারা পরস্পর গুণফল সবসময় সমান হবে অর্থাৎ বল ইন্টু বল বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ভার ইন্টু ভার বাহুর দৈর্ঘ্য এরকম একটা সূত্র আছে সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা এখানে লিখতে পারি এক্স গুণ চার সমান তিন গুণ হচ্ছে আট এখানে দূরত্ব এখানে ওয়েট এখানে দূরত্ব এখানে ওয়েট তারা পরস্পর সমান হবে তাহলে দেখেন আপনার এক্স সমান কত আসলো তিন গুণ আট ভাগ হচ্ছে চার চার দিয়ে আপনি কাটেন কত আসবে দুই তাহলে তিন দিগুণ ছয় আপনার এখানে যদি ছয় কেজি আপনি ওয়েট দেন তাহলে তারা পরস্পর ভারসাম্য থাকবে আচ্ছা এটা ছিল আমাদের সাত নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে দু হাজার আঠারো সালের 
একই বছর সতেরো মার্চ কি বার ছিল আচ্ছা আপনাকে আগে খেয়াল রাখতে হবে যে সালটা দেওয়া আছে সেটা লিপিয়ার কিনা কারণ যদি লিপিয়ার হয় তাহলে আমরা জানি যে ফেব্রুয়ারি মাসের উনত্রিশ দিন হবে সাধারণ বছর তাহলে ফেব্রুয়ারি মাস কয়দিন হবে ফেব্রুয়ারি মাস হবে আঠাশ দিনে এটা আপনার মাথায় রাখেন এখন দেখেন যে কোন মাসের এক তারিখ আট তারিখ এক আট পনেরো বাইশ উনত্রিশ এগুলো হচ্ছে একই বার হবে খেয়াল রাখবেন এক আট পনেরো বাইশ উনত্রিশ এগুলো সবসময় একই বার হবে তাহলে দুই আটের পরে নয় পনেরো পরে ষোলো ষোলো বাইশে পরে তেইশ উনত্রিশে পরে তিরিশ এবার সেম দিন হবে তাহলে এখানে দেখেন আপনার বারো জানুয়ারি ছিল শুক্রবার তাহলে বারো তারিখ যদি শুক্রবার হয় বারো শুক্রবার তেরো তারিখ কিবার হবে শনিবার চোদ্দ তারিখ হবে রবিবার পনেরো তারিখ হবে সোমবার আচ্ছা পনেরো তারিখ যদি সোমবার হয় তাহলে দেখেন পনেরো তারিখ সোমবার হলে আপনি কিন্তু নিশ্চিত যে উনত্রিশ তারিখও সোমবারই হবে তাহলে দেখেন উনত্রিশ জানুয়ারি উনত্রিশ জানুয়ারি এটা হচ্ছে কিবার সোমবার এই আপনার এক নম্বর কাছে এখন দেখেন উনত্রিশ জানুয়ারি যদি সোমবার হয় তাহলে তিরিশ জানুয়ারি কিবার হবে তিরিশ জানুয়ারি হবে মঙ্গলবার একত্রিশ জানুয়ারি হবে বুধবার এরপর ফেব্রুয়ারি শুরু ফেব্রুয়ারি এক তারিখ কিবার হবে ফেব্রুয়ারি এক তারিখ হবে বৃহস্পতিবার ফেব্রুয়ারি এক তারিখ হবে বৃহস্পতিবার তাহলে দেখেন এক ফেব্রুয়ারি এক ফেব্রুয়ারি এটা হবে বৃহস্পতিবার এক ফেব্রুয়ারি যদি বৃহস্পতিবার হয় আমরা জানি কি এক তারিখ আট তারিখ পনেরো তারিখ বাইশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ সেম দিন হয় তাহলে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি তো বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা বাট ওই বছরটা কিন্তু উনত্রিশ দিনে না ওই বছরটা হচ্ছে আঠাশ দিনে তা উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি মানে উনত্রিশতম দিনটা কিন্তু পয়লা মার্চে চলে গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এক মার্চ এই এক মার্চ এটাই হবে বৃহস্পতিবার আপনাকে বের করতে হবে সতেরো মার্চ কত তাহলে এক মার্চ যদি বৃহস্পতিবার হয় এক মার্চ বৃহস্পতিবার হলে পনেরো মার্চ এই দিনটাও বৃহস্পতিবার হবে পনেরো তারিখ বৃহস্পতিবার এখন দেখেন ১৬ মার্চ কত ১৬ মার্চ হচ্ছে শুক্রবার এরপরে সতেরো মার্চ এইটা হচ্ছে শনিবার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সতেরো মার্চ সতেরো মার্চ এইটা হচ্ছে শনিবার আপনি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন অথবা আপনি এখানে এভাবেও গণনা করতে পারেন যে বারো জানুয়ারি থেকে সতেরো মার্চ মোট কত দিন বারো জানুয়ারি থেকে সতেরো মার্চ পর্যন্ত মোট কত দিন সেটাকে যদি আপনি সাত দিয়ে ভাগ দেন সাত দিয়ে ভাগ দিলে মানে সাতের গুণিতকের পরের দিনটা সেম দিন হয় এভাবে আপনি ভাগ দিয়েও ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন যেমন দেখেন যে বারো জানুয়ারি আপনার এখানে বারো জানুয়ারি দেওয়া আছে বারো জানুয়ারি থেকে শুরু করে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত মোট কয়দিন আছে বারো থেকে একত্রিশ মার্চ একত্রিশ বিয়োগ হচ্ছে বারো যোগ হলো এক এখানে যোগ করেন কত আসে এভাবে হচ্ছে এটা হলো জানুয়ারি মাসের হিসাব এরপরে ফেব্রুয়ারি মাসে আসবে আঠাশ দিন এরপর মার্চ মাস আসবে সতেরো দিন ঠিক আছে তাহলে এখানে কত আসে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন এই বিশ আর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ 
পঞ্চান্ন মোট পঞ্চান্ন দিন এখানে টোটাল এখন পঞ্চান্ন কে আপনি যদি ভাগ দেন সাত দিয়ে তা কত হয় আমরা জানি সাত সাথে উনপঞ্চাশ এখানে থাকলো কয়দিন ছয় দিন আচ্ছা তাহলে সপ্তম দিন এখন দেখেন আপনাকে মনে রাখতে হবে যে সপ্তম দিনের পরবর্তী দিন মানে উনপঞ্চাশতম দিনের পরে পঞ্চাশতম দিন হবে সেম এরপর আপনি গণনা গণনা শুরু করবেন তাহলে দেখবেন যেটা সেটা শনিবারে চলে আসবে এভাবে কাউন্টিং করে আপনি অঙ্কটা বের করতে পারবেন আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ সাত দশ চোদ্দ এখানে শূন্য স্থান আছে পরে আছে পঁচিশ বলা হচ্ছে শূন্য স্থানে কত আসবে আপনি দেখেন এই ধারাটা কিভাবে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ আর সাত এর মধ্যে ব্যবধান আছে দুই তারপর সাত আর দশ ব্যবধান আছে তিন দশ আর চোদ্দ ব্যবধান হচ্ছে চার আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে দুই তিন চার এরপর অবশ্যই ব্যবধানটা পাঁচ হবে তারপরে ব্যবধানটা ছয় হবে তাহলে দেখেন চোদ্দ আর পাঁচ ব্যবধান এটা কত আসে এটা হয় উনিশ উনিশ যদি এটা হয় তাহলে দেখেন উনিশ আর পঁচিশে ব্যবধান ছয় হয় কিনা হ্যাঁ ছয় হয় তার মানে আমাদের এখানে শূন্য স্থান বসবে উনিশ আচ্ছা এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা হয়েছে আপনার যে ধন্যবাদ এটা হইলে আপনার ফলাফল ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের প্রশ্নটা হচ্ছে মেমোরি আপনারা যারা এই ক্লাসটি আমার পড়েছিলেন ওখানে আমি আলোচনা গুলো করেছিলাম যে মেমোরি এটা লেটার শব্দ দেওয়া আছে এই শব্দটাকে যদি আপনি আয়নায় দেখেন আয়নায় দেখলে কি হবে সবসময় খেয়াল রাখবেন আয়নায় দেখলে কোন একটা বর্ণ একশো আশি ডিগ্রি ডান বাম হয়ে যায় যেমন আপনি যদি এখানে লেখেন আর এটা আয়নায় দেখাবে এমন এমন ভাবে অর্থাৎ আয়না ডানকে বাম দেখায় বামকে ডান দেখায় আগেরটাকে শেষে দেখাবে শেষেরটাকে আগে দেখাবে তাহলে দেখেন এখানে শেষে যে এ প্রথমে এম আছে সেই এমটা হবে শেষে এম এমন একটা বর্ণ যেটা কিন্তু আয়না দেখলেও পরিবর্তন হয় না এরপর আছে ই ইটা এখানে আসবে কিন্তু উল্টো ভাবে আসবে এম ই এরপর আছে আবার এম এম পরিবর্তন হয় না ঠিক থাকবে ও ও পরিবর্তন হয় না এটাও ঠিক থাকবে এরপর হচ্ছে আর আর উল্টো হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে এখানে ওয়াই ওয়াইটা ক্যাপিটাল ওয়াইটা এরকম হবে তাহলে দেখেন আপনাদের অপশনে কোনটা ঠিক আছে এটা অপশন খ নম্বর অপশন খ নম্বরের সাথে মিলে যাচ্ছে যে এইটাকে যদি আপনি আয়না দেখেন তাহলে এরকম দেখেন আমি এখানে বলেছিলাম যে আয়নায় কোন সব কোন লেটার গুলোর পরিবর্তন হয় না সেগুলো বলেছিলাম এভাবে ডব্লু এ ও ভি এইচ এ ওয়াই আই ওয়াই এ টি ইউ এম আই এক্স এটি মনে রাখার জন্য এভাবে আপনার মনে রাখতে পারেন ওয়াও ভাইয়া তুমি যে দেখেন এই ও মানে ডব্লু এ ও ভাইয়া ভি আই ভি এইচ আই ওয়াই এ এবার তুমি টি ইউ এম আই এবং এক্স এই লেটার গুলো ক্যাপিটাল লেটার গুলো আয়নায় কখনো পরিবর্তন হয় না দেখেন এখানে এম এর পরিবর্তন হয়নি ও এর পরিবর্তন হয়নি এগুলো আচ্ছা এরপরে আই এল ও ভি ডব্লু এক্স মানে আপনি এভাবে মনে রাখতে পারেন যে আই লাভ ডব্লিউ এক্স এই লেটার গুলো স্মল লেটার যেগুলো আয়নায় পরিবর্তন হয় না আয়না দেখলে আপনি যেমন দেখবেন আর বাস্তব একই রকম দেখা যাবে যাই হোক আশা করি এটা বুঝতে পারছেন এরপরে আমরা একশো সাতষট্টি নম্বর আমার প্রশ্ন এখানে আছে সম্ভবত এটা তেরো নম্বর প্রশ্ন বারো নম্বর সরি আচ্ছা এটা আছে ত্রিভুজ এখানে আছে পাঁচ নয় তিন আটচল্লিশ এখানে আছে সাত আট চার সিক্সটি এখানে আছে নয় 
उत्तर भाषागत दक्षता चाहिए इंग्रेजी प्रश्न करी साधारण शब्द दिए शुरू है देखें कारण जानते चाहले किपशन ए ते हाउ अपन बी आट अपन सी हलो वाईन डी हूँ प्रत्येक दिए डब्लू एस प्रत्येक दिए प्रश्न कर हाउ हम कैम प्रकृति जानते चाहिए जेमन आपनर खरस कैम दाम कैम एगुल कैम आगू हाउ दिए जिज्ञासा कर तेनालीराम हाई दिए कि कारण व्याख्या जिज्ञासा कर शब्द शब्द गुर्णानुक्रमे सजाना नीचे कौन गुच्छे शब्द गो बर्णानुक्रमिक भाव सजान एक बार देखें डिक्शनारी साधारण कैर पर ख निम्नोक्त निरामये ख्याल कर देखें प्रथम न शब्द शब्द गर्ण बिन्यास करते हैं देखें जमन खेल गए पीछन पेले बेर करते मेल मेल समान कत एम एल अच्छा देखें चारेटारम लास्ट दिखे लास्ट दिखे कत आज बुझे पर एम एर जो आस पेले पेले लास्टर आगे पेले लास्टर आगे कत आज टू 
তাহলে এ এর জন্য হবে এখানে টু আচ্ছা তারপর আছে ওয়াই ওয়াই আছে কোন জায়গাতে সরি ওয়াই না এল এম এল এল এখানে এল দেখেন আছে এই পেলে এর দ্বিতীয়টা তাহলে এখানে সিকোয়েন্স হলো যে দুই নম্বরে তা আসবে দুই নম্বর আছে ওয়ান তাহলে এখানে আসবে ওয়ান এরপর আছে ই ই আছে কোন জায়গাতে এখানে যে রাইম আছে রাইমের শেষ লেটারটা হচ্ছে ই তাহলে এখানে শেষ হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা এখানে দিলাম সেভেন তাহলে দেখেন আমাদের যে কোডটা চলে আসলো সে কোডটা হচ্ছে সিক্স টু ওয়ান সেভেন এটি হচ্ছে আমাদের মেল এর কোড অ্যাকর্ডিং টু প্লে আর রাইম যেটা দেওয়া আছে সেটা অনুযায়ী তো এই ছিল আমাদের আজকের গণিত এবং মানসিক দক্ষতা বিষয়ক সমাধান আশা করি আপনারা এটা উপভোগ করেছেন যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট করলে আমরা পরবর্তীতে চেষ্টা করব এগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আর মার্চ পরের সাথেই থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা পরীক্ষা যেভাবেই হোক পরবর্তী পরীক্ষার জন্য আমরা আবার প্রস্তুতি নেব মার্চ পরের সাথে থাকবেন আর সবার জন্য শুভকামনা নিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম